Na mengi nimeeleza ambayo yameelezwa. Mengine ni unique. Hapa Marekani mlitunza vyura wa kihansi. Tunabwa wala umeme la kihansi. Ambalo kwa bahati mbaya tathmini ya mazingira ifanywe lakini haikuzingatiwa na benki ya dunia. Ndio walikuwa kunduliwa vyura wa aina yake duniani. Vyura ambao wana tabia ya mammals, hawatagi mayai. Na mtu ambaye by virtue of birth ni mzanzibari baada ya muungano. How the wing na wengi humlio muungu ndio nyinyi wa kuzaliwa lakini kwa sababu ya mjadala huo na mwaka 61 62 na watanzania waliokuwa na asili nyingine kwa hofu kukimbia nchi kwenda nje ukaja uraia wa aina ya pili na ambao huo watanzania hawauzungumzi lakini sisi ni pamoja na mimi watoto wetu umewaathiri ni uraia wa kurithi uraia wa kurithi citizenship by descent kwa mimi naamini na mke wangu watoto wetu wote wamezaliwa Berlin wale sio raia wa kuzaliwa ni raia wa kurithi ingawa mimi ni mtanzania mke wangu ni mtanzania maana yake nini sio raia wa kuzaliwa hawawezi kugombea urais kwa sababu ndani ya katiba rais wa jamhuri ya muungano ni lazima awe raia wa kuzaliwa kwa hiyo huwatania watoto wangu rais msahau nyinyi ni raia wa kurithi na raia wa kurithi akimuoa raia mwingine wa kurithi wanazaa mtoto asiyekuwa mtanzania ni lazima aandikishwe kuwa raia ndio na mwaka moja ilikuwa hivyo kwa sababu watu walikimbia Mwaka 64 walikimbia Zanzibar msisahau baada ya mapinduzi. Unajua kila jambo lina sababu yake. Wale mnatoka Zanzibar baada ya mapinduzi ya mwaka 64 kuna walio kimbia. Kwa hao watazaa wa Tanzania wa kurithi. Na ndio maana kwenye ule mchakato tulisema tuwe na aina mbili tu za uraia, wa kuzaliwa na huu wa tatu ambao nitauzungumza. Raia wa kuandikishwa hizo ndio aina tatu za uraia. Raia wa kuzaliwa, raia wa kurithi, raia wa kuandikishwa. Na wakati wa mchakato wa katiba tulitaka turudi tuwe na uraia wa aina mbili, wa kuzaliwa na wa kuandikishwa, tuondoe wa kurithi lakini kwa tahadhari fulani fulani. Nimeanza na hili mjue kwamba swala la uraia sio la diaspora tu swala la uraia liko la sisi tuliokaa huku tukazaa huku tukarudi kule na wale watoto wako kule na wote walipokuwa kufikia miaka 18 mimi nimeishi nchi ambayo haitambui raia wa, wa, wa nchi mbili wa Jerumani na wao uraia wao wa Jerumani is by blood kwa mama yako wewe ni mjerumani kwa mama yako sio kwa hiyo dume la mbegu na ndivyo walivyo Wayahudi kundi hilo lipo na halina wa kulizungumzia kwa sababu liko nyumbani mnaelewa nyinyi angalau mna sauti ya kuzungumza mko nje you are a force to reckon with those girls and boys who by extent of history their parents came to europe for education they now back home and their citizens by descent na mimi wala si silalamiki wala sikitiki kwa sababu najua kwa nini aina hiyo ya uraia uliwekwa na baadaye uraia wa kuandikishwa sasa kama nilivyosema moja ya swala la uraia Tanzania linatawaliwa na sheria ya uraia wa Tanzania na sheria ya nani mzanzibari kwa hiyo yako mambo ambayo bado yanaweza yakafanyika ndani ya sheria si lazima katiba lakini Turudi mwaka nane, Turudi mwaka moja, Swala la uraia kwa sisi limekuwa ni swala nyeti. Na sababu ziko. Sisi tunazungukwa na nchi nane, Na katika nchi nane zote hizo makabila yanavuka mpaka. Na wengi wafahamu nchi ambayo tunachangia makabila mengi kuliko nchi nyingine yote ni Kenya. Ila kwa sababu hatuzungumzii kabila. Kuna wadigo wa Kenya, wadigo wa Tanzania. Kuna wakamba wa Kenya, wakamba wa Tanzania. Kuna wataita wa Kenya, wataita wa Tanzania.
kuna masawa wa Masai wa Kenya, wa Masai wa Tanzania, kuna Wakuria wa Kenya, Wakuria wa Tanzania, kuna Wamaragori wa Kenya, Wamaragori wa Tanzania, kuna Waluo wa Kenya, Waluo wa Tanzania, kuna Wasuba wa Kenya, Wasuba wa Tanzania. Twende mpaka wote na Uganda. Wengi amuelewe. Balozi mlamula yuko hapa, ndugu yangu Masinini yuko hapa. Kuna wabaganda wa Tanzania, misenyi. Wale ni wabaganda. Na hata mmoja wa takatifu wale mashahidi wa Uganda, Jean Misenyi, aitoka Minziro. Na majina yao ni hayo hayo, Kato, Kironde. E, unajua kwa sababu tuzumzi ukabila tunasahau. Watu wa Minziro na watu wa Masaka ni wale wale. Kabila la, la, la wanyambo, karagwe, na wanyankole, angole, angole. Ni kusabu ya mpaka. Lakini muami mtawala wa, wa wanyankole yote na karagwe. Halikuwa rumanyika karagwe. Mseveni ya kiwa karagwe yuko nyumbani kwao. Mseveni ya kiwa mleba kwa masilingi yuko kwao. Koo ni zile zile. Paka wetu na Rwanda, na Burundi. Tuwanze Rwanda. Watusi na wahutu ni wale wale. Ngara, Kasulu, Kibonda, wale waha, ndani yao. Kuna watusi na wahutu. Nini kilivunja uhutu na utusi Tanzania? Uhima na uwiru Tanzania. Ni sheria ya nyarubanja ya mwaka sina tano. Mwalimu kwanza kufuta uchifu mwaka sina tatu. Pili sheria ya nyarubanja. Ndiyo mwana identity ya nani ni muhima, nani ni muhiru, karabu na bukoba leo haipo, ilikuwepo. Identity ya leo nani ni mtusi na mhutu, ngara, biharamuro, kibondo, kasulu, kigoma, haipo. Kwa sababu ya social engineering. Otherwise, hayo ya po. Mpaka wetu na Kongo. Kuna wamanyema wa Tanzania. Na wamanyema wa Kongo. Kama ambabe kuna wilaya ya Tanganyika katavi. Na kuna Tanganyika provinsi. Dia rasi. Kuna wabende wa Tanzania. Na wabende wa Kongo. Kuna wabembe wa Tanzania na wabembe wa Zambia. Wanyamwanga wa Tanzania na wanyamwanga wa Zambia. Tuna wayao wa Tanzania na wayao wa Malawi. Tuna wangonde wa Tanzania na wangonde wa Malawi. Tuna wakua wa Tanzania na wakua wa Msumbiji. Tuna wamakonde wa Tanzania na wamakonde wa Msumbiji. Rais wa Msumbiji, Nyusi, mama yake antoka, antoka na chingwe. Na amesoma Tanzania mpaka form 4 na chingwe. Kwa wajomba zaki, wa makonde wenzaki. Katika hali kama hiyo, swala la uraia, linachukua mukta za mwingine, ambao unataji mjadala, na kulielewa. Kwa hiyo wakati, wa mjadala wa katiba, mimi nilikuwa mjumbe wa tume ya maliku wa katiba. Swala la uraia, lilikuwa gumu kuliko la mungano. Kwa sababu, uniwazi kabisa, Uraia ni msingi wa utambulisho, identity. Tanzania haijafikisha miaka mia. Ndiyo tunajenga identity. Identity dayo mpa, kila najita mtanzania. Havi hiyo ya utanzania. Lakini pia nakua na wajibu wa kulinda nchi yake. Na hee kulindua haki zaki. Zile tunazita inherent and inalienable rights. Kama zinawe tamburi wa ndani ya katiba, hizi mbili, lakini pia katika mikataba ya kima taifa. Kwa toka uhuru, juhudi zimefanyika kuweka uraia wa inchi moja. Ili kuepuka kuwabagua na kuatenga raia wa Tanzania katika matabaka ya natokana na tofauti wa hali na fursa zao. Kwa sababu, ukisha weka matabaka kwa sababu ya hali na fursa. Kwa taifa changa, tayari unaanza kuweka msingi wa uhasama. Na niseme, wakati na kusanya mauni, mudia leta. Lakini, takwimu zipo, tulipo tembelea maaneo ya mipakani. Mimi ni kusanya mauni mkua wa changa, mkua wa muenza, wilaya temeke, kaskazini unguja, Nimeanisha mbaraza ya katiba shinyanga, sikonge. 
maeneo yote ya mipakani wa Tanzania wenzenu walikataa ulai ya pacha nini ilikuwa hofu yao nyinyi mko huku wao wanaangalia wale majirani kwa sababu utakapotoa uraia wa nchi uraia pacha hauwezi kutoa kuwapa wa Tanzania haki hiyo ukawanyima nchi jirani mlizo nazo katika jumuiya ya mashariki haki hiyo narudia tena hamuwezi kutoa uraia pacha kwa watu wenu waende kuwa raia pacha nchi nyingine mkawakataria raia wa nchi zile kuwa raia pacha kwenu nyinyi mko huku tulihangaika na hii mipaka hii nane hii ndio ilikuwa hofu yao muta uwe na subira uwe mtanzania nakupa hofu zao sisemi maoni yangu mimi nakupa hofu zao na hofu yao kubwa wakati ule ilikuwa ni kiusalama msahau sitaki kustaja nchi mimi waziri sasa lakini kumekuwa na incursions siraha zinavukwa kutoka nchi fulani jirani na nyinyi mnazifahamu lakini kimaadili sitaki kutaja tamaduni wetu ni tofauti nyinyi mlikuwa mnahangaika huku na wao pia wanaangaliwa na wazungu na nitakuja nini kilifikiriwa kuhusu nyinyi mlio huku nitakuja taratibu lakini matumizi mabaya ya rasilimali mheshimiwa masilingi ile mbuga ya wanyama ile iliyoko Karagwe na ilio ilio walikofika wakafyeka wakaua wanyama wote kama unatoka unatoka Karagwe unakwenda Ngara eh eh nenda pale na wale wakafanya vibaya hawakuinda wanyama wakubwa waliwinda waweka mitego kuua mpaka wanyama wadogo wewe hapa siato hilo haliku alikufanya uwe na kwa sababu na haki pia nayo kutetea haki yako lakini kwa wasema ah misitu ilifyekwa na mbaya sana haya mashirika ya wakimbizi yani akaona ni halali sisi wale watu kuua wanyama wetu wale kukata misitu wa kuni unajua vitu hivi ni, ni gharama tumeibeba na ni haki tuibebe kwa sababu ndio maana ya kuwa na jirani lakini jingine ni hofu ya kupoteza ardhi na nitakuja kwenye swala la ardhi na uharibifu wa mazingira kwa hiyo ndani ya tume na baadaye bunge la bunge la katiba tukasema tujifunze nchi nyingine ni kweli kabisa tukubaliane sote uraia wa kuzaliwa ndio uraia hasa tukubali ingawa kuna kuna sababu wakati mwingine za kuacha uraia wa kuzaliwa ama kwa usaliti au kwa fursa ndio wako watu wameacha kuwa raia wa Tanzania sio kwa sababu ya fursa ni wasaliti walikimbia kwa na jeshi lakini wako ambao wameacha raia wa Tanzania sio kwa kupenda kwa sababu ya fursa na mimi nimeambia nimekaa huku labda kwa sababu nilikaa nchi ambayo nilijua e, baada ya miaka kumi na wenzangu walinishangaa nilibakiza siku chache kuwa na haki ya kuishi Ujerumani muda wote nikamwambia no kwa wangu umeshamaliza PhD turudi. Na hasa pia palikuwa sababu ya ubaguzi. Mtoto pia siko anarudi analia kwa sababu darasani ni wa kwanza na wazungu hawaelewi kwa nini anakuwa wa kwanza na yeye mweusi. Sasa wataka wa mwisho. Ndio. <laughs> Unajua sisi wa Afrika tuyo kuja kusoma huku. Ni sasa wanabadilika hawa. Hawa wauzeni hawa dada yenu yule mtu mzima yule. Yule akipata B manake A walikuwa hawaamini kwa hata kupata A itapunguzwa tu. Mafrika apate A. Marekani mzungu apate ni. Things are changing in your generation. Njia ya katikati. Ni kutambua wa Tanzania wenye asili na nasaba ya Tanzania. Yaani mtu ambaye kwa sababu za haki kabisa amelazimika kuachia uraia wa Tanzania na kuchukua uraia wa nchi nyingine. Huyu apewe hadhi ya watu wenye asili na nasaba ya Tanzania. Awe na hadhi tofauti. Akifika uwanja wa ndege, huyu ana ana ana, ana asili na nasaba ya Tanzania. Na kwa nini asili na nasaba ya Tanzania? Sisi wote asili yetu ni mama zetu. Kwa hiyo unaposema asili, maana ni uraia wa mama yako. Nasaba ni uraia wa baba yako. Baba yako ni nasaba ni ukoo, si lazima uwe huo. Mama yako nimekwambia uko baba yako. Lakini asili ni mama yako aliyekubeba miezi tisa 
Maji watu wasema kwa nini nasema asili na nasaba ndio asili yetu wote hapa ni mama zetu. Na asimani huyu huyu asimani huyu. We ni makua ni, ni huyu muyao. Hawa ni matrilinio. Asilimia ishirini ya Tanzania ni matrilinio. Na kwa wayao na makua hawa ubini wao ni wa mama zao sio baba zao. Ndiyo. They carry sad names of their mothers. Na hapa kwa sababu tuko mbashara sitaki kutaja majina ya watu wakubwa wawili nyumbani viongozi wa ngazi ya juu ambao majina yao ya ubili ni ya mama zao wala sio baba zao wama wa, 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 wa yao wa makua wa makonde wa mwera wa, wa zaramo wa kwere wa ruguru wa kutu wa kaguru wa nguu na kwenda kule msoma wa kwaya ni matrilinio sio patrilinio na wale ndio wa kweli sote tuna asilimia mia hakika na mama zetu na ndio maana mtu atampiga mke wake sio mkewe akimpiga sio mama yake akimpiga mama yake analaniwa wanaume hawalani watoto wanaolani watoto ni wanawake tamlani mtoto ambaye huna haki ni wako kwa hiyo <laughs> lengo tujaribu huo mjadala kutambuliwa kupewa haki hadhi hiyo na haki hizo nilizoziainisha huo ndio uwe mjadala wetu sasa kwamba jamani eh kwani kuna shida gani sisi tukapewa kitambulisho cha kutambuliwa kwamba sisi ni watu wenye asili na ya Tanzania jamani eh kwani lazima na sisi tuombe visa kama wageni wengine sisi si kwa sababu hizi jamani eh sisi hatuwezi kufanya hiki na hiki huo ndugu zangu ningeomba ndio uwe mjadala wetu ili yale tunayotaka ya kuingia nyumbani bila kubugudhiwa ya kuweza kuwekeza ya kutembelea ndugu zetu watoto wetu mna watoto hapa Nyinyi ambao mmeacha uraia wa Tanzania na waambia kuna siku watatamani kwenda kusoma mliko toka nyinyi waje wasome kama wa Tanzania walipe tuition fee ile ile na ikiwezekana wauchukue na uraia wa Tanzania hayo ndio mazungumzo tuyafanye lakini tukingangania hilo tu na kuanza kuwatuhumu hawa hawana wakili wana wivu hawajui ni wajinga ni washamba waogope sana wajinga wanapokuwa kwenye kundi kubwa ndio wenye akili usifanye makosa fear ignorant people when they are in majority sangaike fanya hayo na lengo ndio hilo ndio maana kuna idara ya diaspora na, na kama nilivyosema kuanzisha diaspora wala sio sana haya mambo nyingine mnayofikiria ni the fact that tuna wa, wa, watu wetu walio kwa nje na, na mtafika wakati tu nisiwafiche kuna siku mtarudi na mnarudi ndio nasema nisikilizeni kwa makini unajua shida yenu mnayotaka kuyasikia ukishakuwa umekishafunga akili yako kutasikiliza na kila mtu anajua mtarudi na hata msiporudi watarudi watoto watarudi wajukuu sasa ni taifa gani litataka kupoteza hiyo rasilimali taifa lolote lilo conscious haliwezi kukubali kupoteza hiyo rasilimali haliwezi hamwezi usio na wasiwasi wasiwasi gani unao walikuja watu huko miaka hamsini kina Nyerere sisi unajua siku moja tuko pale chuo kuu mwanzo mmoja sitamtaja mwaka 82 amerudi na PhD pale udasa na tamba sana marehemu profesa Msuya Fremon Msuya ambaye alikuwa ni profesa biochemistry alimwangalia akamwambia mwagizie ni bia huyo akampa bia akasema kijana mimi mwaka 67 nimemaliza degree yangu ya PhD London na nilipokwenda Makerere nilianza kuwa reader senior lecturer kwa hiyo hebu tuongee mambo mengine. Wewe unazusuka kwa sababu ndio wakati wako mtoto mchanga akizaliwa anaanza kuongea sana nadhani wote hawajui kuongea. Ni haki. Oyo mimi naamini mjadara ambao umeanza ndani ya ndani ya serikali. Kama aliyosema waziri Mahiga bungeni. Mjadara wetu ujikite kuangalia njia ya katikati ya kuwapa nyinyi haki zote mnazozitaka hata mnapopoteza uraia. Lakini mjue na changamoto iliyoko nyumbani ambayo inazuia jambo hili kufika. Nimewaeleza yote haya mjue 
sio swala rahisi na mimi naamini mwafaka taratibu utajengeka na ukiafikiwa tutakuja na njia hii Ethiopia wanao Ethiopia wamekataa uraia pacha kwa sababu wana jimbo zima ambalo ni wa Somali huyu aliyeondoka aliyekuwa waziri mkuu huyu Habre Mariam anatoka katika makabila haya mpaka na Kenya na walimpa kwa sababu wale wa Tigrinya na 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 na, na, na hawa wa eh hawa wakubwa nani akina Hale Mariam acha Oromo Oromo nao wamekuja sasa Amharia wa Amhara waliposhindwa kupata compromise wakaenda kwa yule hasa wamekuja kwa Oromo Oromo ndio wengi na walikuwa naonewa lakini walijua wakitoa uraia pacha Eritrea wataudai Somalia wataudai na wenyewe wamekuja na yellow card kwani kuna diaspora kubwa kuzidi ya Ethiopia niwaulize kuna diaspora kubwa kuzidi ya Ethiopia na wamekuja na yellow card Ah Nigeria mimi sawa Nigeria kwa sababu Nigeria hatujui population yao census Nigeria is is, is forgotten nini ikiwani forgotten kiingereza hakuna sensa kwa population ya Nigeria tu wa kweli haifahamiki Sasa watu ambao sensa ya mwisho ni mwaka 66 hawataki sensa Kwa hiyo Nigeria kila, kila state inasema sisi ni wengi Kwa hiyo ndio maana anataja Ethiopia Eh hey, unajua vitu vingine nyinyi hamjui Ethiopia hawana sensa nani Nigeria hakuna sensa kila nchi inajitangazia na idadi hii ili ipate the, uh, the biggest cake ya corruption ya mafuta na gesi Hata alipozungumzia Rioba nchi ambazo tunaumia mafuta yote na gesi yote ya Nigeria imetalisha America na, 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 na Uingereza mafuta yote na gesi ya Angola imetajirisha Ureno nenda Angola leo Rwanda ndio nchi inaoongoza kwa watu ambao wamekatika miguu lakini leo hii Portugal uchumi wa Portugal futa fedha kutoka Angola kuna Portugal kuna Ureno kwa tujadili hayo na yanajadilika lakini nawaomba ndugu zangu tuyajadili kwa uvumilivu kwa staha kwa adabu na hatimaye tutafika na changamoto ni mbili sisi kwetu ninyi mlioko nje lakini pia raia wa kurithi narudia tena changamoto ya raia wa Tanzania msidhani ni nyinyi tu pia raia wa kurithi wote hawa lazima tu redress matatizo hayo kwa pamoja ili wote hatimaye tuwe raia tunaojivunia Tanzania nimechukua muda mrefu kujieleza kwa sababu najua ni swali ambalo watu wana maswali mengi wanajiuliza mengi lakini niwaambie serikali isingekuwa hapa mimi singekuwa hapa leo wakati tunabunga linaendelea rais asingetuma ujumbe hapa asingefuatilia kama haheshimu na hawajali wa Tanzania walioko huko lakini swala la uraia pacha tupeni nafasi sasa tuje swala la ardhi tuje swala la ardhi jamani unajua kuna nchi ambazo zimepata bahati mbaya ya kihistoria na baadaye zinabidi ziishi na historia hii kama nilivyowaambia sisi hatukua koloni la waingereza sisi tulikuwa nchi ya udhamini chini ya League of Nations na baadaye chini ya NATO Nations. Baada ya Wajerumani kushindwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia, walinyang'anywa makoloni yao yote kupitia the Treaty of Versailles of 1919. Na miongoni mwa masharti yaliyowekwa kwenye Treaty of Versailles of 1919 ni kwamba ardhi yote ya Tanganyika inawekwa chini ya udhamini wa League of Nations on behalf and for the benefit of natives hivyo hivyo ilirudiwa baada ya umoja mataifa kuundwa mwaka 45 ndio maana sisi hatukua na masetla wengi kama Kenya au Uganda na kumbukeni masetla Tanzania ardhi waliobaki nayo ni ile ile waliopewa wakati wa Wajerumani baada ya hapo hawakuruhusiwa tena kwa sababu ya Treaty of Versailles of 1919 na waingereza walipokabidhiwa ile nchi waitawale mwaka 1920 kwenye Tanganyika order in council of 1920 ilisema wazi kabisa all land in Tanganyika is public land and is vested in the queen for and on behalf of the natives 
Masilingi yuko hapa na kumbuka landlord tulijifunza na waingereza ndugu zangu walipata shida ni aina gani ya sheria ya ardhi waitunge kwa ajili ya Tanganyika bila kuvunja masharti ya mkataba wa Versailles wa 1919 ndipo mwaka 1923 wakachukua mfano wa sheria za Nigeria ya kaskazini si ya kusini kwa sababu kule Nigeria ya kaskazini ardhi yote iko chini ya emir kwa niaba ya wakazi wa eneo lake Land Ordinance of 1923 Cape 113 Na kwa msingi huo huo baada ya huu tukabadilisha tukasema all land in Tanganyika is public land vested in the president as a trustee for and on behalf of all the citizens of Tanzania Tanganyika Na ndio kifungu hicho hicho tena kiko kwenye kifungu cha nne kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ardhi ya mwaka 99 sura ya 113 ya sheria ya Tanzania kinasema hivi all land in Tanzania is public land vested in the president as a trustee for and on behalf of all the citizens of Tanzania timeline kuna mambo usiape timeline taharibu unajua usimlazimishe mtu kutoa majibu nimeshawaonya nimisha ukitaka jibu utapewa sasa usikimbilie jibu. Mheshimiwa wa Kikwete alikuwa anapenda kusema na huu ni msemo wa China kwenye vita. Toka jasho jingi wakati wa amani ili utoke damu kidogo wakati wa vita. Hili tutoke jasho jingi kwenye mjadala ili litakapokuwa linaamuliwa tusimwage damu nyingi. Give it time. Don't give it timeline. That may be condescending and Tanzanians don't want a con, con, to be con, condescended give them time the government is working on it at the right time eh kwenye kumkumbu la torati kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa jambo kubwa soma majira na wakati wa majira mwafaka maamuzi yatafanyika yata acha nani na anxiety katika acha nyang'anyi eh njo chukua ridhi na nene kwenye ubalozi patent taarifa eh, diaspora njooni lakini pia ni sema mnapokuja kule mjue nao wale ni binadamu na inategemea unatoka wapi eh, inategemea ndugu zako ni nani wengine hao hao wataweza kufanyia vuruku kwa sababu sasa wewe si huko huko kwa kuna mambo pia ya binafsi kuna mambo ya ukoo lakini kwa mfumo wa serikali njo tu tena wai ondoa kuchukua pili inakwenda chemba kule mayamaya umeshachelewa mayamaya imekwisha eh njo joni e, kwa hiyo swala la ardhi ubalozi upo balozi upo cha msingi ni kufuata kanuni na sheria na sasa nyinyi tofauti na sisi hapa hapa tuwe google sheria zote ziko tumeingia kwenye mfumo wa e government Saizi fomu nyingi ziko kwenye mfumo wa e-government. Tena ni kijana anaitwa Bakari na Dr. Bakari alisoma Sweden. Japan Jabir. Eh, Jabir Bakari. Yeye ndio mkuu, kijana mdogo tu. Eh, na watu wanashanga, "Huyu ndio eh, soma Sweden huko. Ndio sasa mkuu wa e-government." Na anafanya mambo tu mazuri. Kwa hiyo vitu vingi sasa vitakuwa uploaded kwenye 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 mtandao ili 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 mpate na vile ambavyo mtaona kweli kuna wakati tuliambiwa website zetu hazikuwa nini mta user friendly hazikuwa interactive hasa hivyo vitu ni vya halali e, tunabadilisha interactive muweze kuuliza maswali e, wengine wengine toka imekuwa interactive wako watu ambao sitaki kuwataja wa aina hiyo ambao wana conclusions zao wanatukana humo lakini ndio wa Tanzania hao wanayetukana basi mna delete e, mnaendelea e, sababu sasa imeanza kuwa interactive na wengine kweli wame interact e, e, interact kweli lakini ndio 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 walivyo hamwezi kwa wote mnafanana lakini wale wachache wanao interact kwa matusi wasitufanye e, sisi serikali tutufunge tu, tu, tutaendelea ku, kuwasikiliza basi nawashukuru sana